राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है इस फैसले को बीजेपी अलग तरीके से पढ़ रही है और कांग्रेस अपने तरीके से पढ़ रही है उनतीस पेज का यह फैसला इसलिए देखना महत्वपूर्ण है कि अदालत ने फैसले में क्यों लिखा है कि कई सवालों की समीक्षा उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता तो फिर उन सवालों का जवाब कहां से मिलेगा अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से या किसी अदालत से नहीं लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे चार याचिकाकर्ता थे जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे मनोहर लाल शर्मा अपनी याचिका में एफ दर्ज कर जांच की मांग कर रहे थे भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद रद्द करने की मांग कर रहे थे विनीत ढांडा ने अपनी याचिका में कहा की अखबारों में छप रही खबरों के कारण रीट याचिका दायर कर दी है तीसरे याचिका करता सांसद संजय सिंह की मांग थी कि इस डील में खरीद की प्रक्रिया अवैध है और पारदर्शिता नहीं बरती गई। कोर्ट जांच करे कि विमान की कीमत में कैसे बदलाव आया कोर्ट इसकी जांच करे चौथे याचिका करता यशवंत सिन्हा प्रशांत भूषण और अरुण शौरी की मांग थी की उनकी शिकायत पर सी ने एफ दर्ज नहीं की उनका मानना था की इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए कोर्ट एफ दर्ज करने और जाँच का आदेश दे अब अदालत इस सवाल को लेकर आगे बढ़ती है कि क्या वो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रशासनिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है तीन फैसलों का उदाहरण देते हुए फैसले में लिखा गया है कि यह सड़क या पुल बनाने का टेंडर का मामला नहीं है रक्षा से संबंधित खरीद की प्रक्रिया का मामला है इसलिए न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित हो जाता है फैसला अंग्रेजी में है इसलिए अनुवाद करने में चूक हो सकती है फिर भी यही लगा की अदालत रक्षा मामले के टेंडर को सड़क और पुल के टेंडर की प्रक्रिया में फर्क कर रही है इससे दो बातें हो सकती हैं। आने वाले दिनों में रक्षा सौदे में कोई इसके आधार पर अदालत की समीक्षा से बच निकल सकता है यह भी हो सकता है कि इससे सहारे कोई गलत बेबुनियादी आरोपों से भी बच निकल सकता है संभावनाएं दोनों तरह की हैं। अदालत ने बार बार साफ किया है कि इस मामले में उसकी सीमा है अरुण जेटली ने अदालत की सीमा की बात कही है क्या इस फैसले से जवाब मिलता है की हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को डील से क्यों बाहर किया गया इस पर फैसले में लिखा गया है कि 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जिनमें से 18 तैयार अवस्था में आने थे और बाकी 108 हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने थे जिन्हें साइन करने की तारीख के बाद से 11 साल के भीतर तैयार करना था सरकारी कागजात के अनुसार 126 विमानों की खरीद का अनुरोध प्रस्ताव मार्च दो में वापस लिया गया दस अप्रैल 2015 को 36 राफेल विमान खरीदने का भारत और फ्रांस के साझा घोषणा पत्र में ऐलान होता है इसे डीएसी रक्षा खरीद कमेटी ने मंजूरी दी थी जून 2015 में 126 विमान खरीदने का अनुरोध प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है क्या उस साझा घोषणा पत्र में लिखा है कि 126 विमानों वाला प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा मार्च दो में एक विमानों की खरीद का अनुरोध प्रस्ताव वापस लेने की बात अदालत के फैसले में है अब जरा याद कीजिए डील होती है 10 अप्रैल 2015 को इसके दो दिन पहले यानी 8 अप्रैल को विदेश सचिव जयशंकर कहते हैं कि एच डील में शामिल है 10 अप्रैल के 14 दिन यानी मार्च 2015 में ही राफेल के सीईओ एच के डील में होने की बात पर खुशी जाहिर करते हैं क्या उन्हें नहीं पता था कि जानकारी के बगैर कुछ बदल रहा है इसका जवाब अदालत के फैसले से नहीं मिलता है अब दूसरा सवाल है कि फैसले की प्रक्रिया क्या सही थी तो अदालत कहती है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रक्रिया को लेकर संदेह करने का कोई मौका नहीं मिला अगर कोई मामूली विचलन भी हुआ तो अदालत की समीक्षा की जरूरत नहीं है हम इसकी समीक्षा नहीं कर सकते कि सरकार ने 126 की जगह 36 विमान क्यों खरीदे एक बड़ा विवाद विमान की कीमतों को लेकर हुआ बड़ा आरोप यही था कि यूपीए के समय की तुलना में विमान बहुत अधिक दाम में खरीदा गया है और ऐसा किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है क्या कोर्ट ने इस पर क्लीन चिट दी है कोर्ट ने जो लिखा है वो इस तरह से है यह कहना पर्याप्त तो होगा कि सरकारी कागजात में दावा किया गया है कि 36 एयरक्राफ्ट की खरीद में व्यावसायिक लाभ है यह भी दावा किया गया है कि रख रखाव और हथियारों के पैकेज के बारे में भी शर्तें बेहतर है निश्चित रूप से यह कोर्ट का काम नहीं है की वह इस तरह के मामले में कीमतों को लेकर तुलना करे हम नहीं करेंगे क्योंकि इस मामले को गुप्त रखना जरूरी है तो कोर्ट ने कीमतों को लेकर खुद कुछ नहीं कहा सही है या गलत ये नहीं कहा फैसले में सरकारी दावे की बात कही गई है और आप भी पढ़ सकते हैं मगर यह नहीं कहा गया कि हम सरकार के दावे को खारिज करते हैं या संतुष्ट हैं, बल्कि उसकी जगह यह कहा गया है कि अदालत का यह काम नहीं है तो सवाल है ये किसका काम है 
अब आते हैं कि क्या अदालत ने अपने फैसले में अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाए जाने को लेकर कुछ कहा है भारतीय ऑफसेट पार्टनर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं देखी जिससे पता चलता हो कि यह मामला भारत सरकार द्वारा किसी को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का हो भारत सरकार के हाथ में ऑफसेट चुनने का विकल्प नहीं है अनिल अंबानी की कंपनी की तरफ से जवाब आया है कहा गया है कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं कोर्ट के याचिकाओं को खारिज कर झूठ को उजागर कर दिया है रिलायंस ग्रुप और मेरे खिलाफ आधारहीन और राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं हम भारत की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं मेक इन इंडिया में अपना विनम्र योगदान दे रहे हैं कोर्ट ने बार बार कहा है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कीमत या तकनीकी बातों की समीक्षा करना उसके दायरे की बात नहीं है तो क्या यह निष्कर्ष सही होगा कि कोर्ट ने क्लीन चुट दे दी है अदालत ने अपने फैसले के निष्कर्ष में लिखा है कि हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि 36 विमानों की खरीद जैसे संवेदनशील मसले में दखल दें। कुछ लोगों की धारणा के आधार पर कोर्ट जांच के आदेश नहीं दे सकती है खासकर ऐसे मामले में इसलिए हम याचिकाओं को खारिज करते हैं अरुण जेटली के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी प्रेस के सामने मौजूद थी और सवालों का जवाब दे रही थी बीजेपी इसे मानती है की यह उसकी जीत है राहुल गांधी ने झूठे आरोप गढ़े और वो अदालत में नहीं टिक सके इसलिए उन्होंने माफ, उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस फैसले से उत्साहित बीजेपी अब संसद के दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार कांग्रेस का कहना है कि वो कोर्ट नहीं गई थी रणदीप सूरजेवाला ने कहा कि उन्होंने सितंबर के महीने में ही ट्वीट किया था 14 सितंबर के ट्वीट में रणदीप सूरजेवाला ने कहा था कि हम राफेल घोटाला पर बीजेपी प्रस्तावित पी को रिजेक्ट करते हैं ये जांच को गलत दिशा में भटकाने और पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है हम संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग उठाते रहेंगे यह मामला फ्रांस में भी है फ्रांस के एक पत्रकार ने ट्वीट किया है कि फ्रांस में नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस विचार ही कर रही है कि इस मामले में जांच शुरू की जाए या नहीं शाम साढ़े छह बजे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेस के सामने लेकर आते हैं बीजेपी के हमले से लगा की अब राहुल के पास कोई जवाब नहीं बचा है उन्हें बैकफुट पर जाना होगा लेकिन राहुल ने फिर कहा की देश का चौकीदार चोर है इसके बाद राहुल गांधी जजमेंट के एक हिस्से को लेकर आक्रामक हो गए फैसले में लिखा है कि कीमतों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट को देखा गया है जिसे सांसद की लोक लेखा समिति को सौंपा गया राहुल ने कहा कि उस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी जानकारी में ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है तो फिर यह रिपोर्ट की बात कहाँ से आ गई आपको बता दें कि करीब साठ पूर्व अधिकारियों ने सीएजी को लिखा था की इसकी जाँच करें सीएजी की रिपोर्ट कहाँ है वो कीमतों और खरीद की प्रक्रिया की जांच करेगी या नहीं लेकिन इसके फैसले में सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र देखकर राहुल गांधी आक्रामक हो गए उन्होंने पूछा कि जो रिपोर्ट किसी के नजर में नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कैसे आ गई पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना न भूलें